Efendim günaydın, hoş geldiniz programımıza. İyi hafta sonları, iyi pazarlar. Bugün e, çok sevdiğim ve çok değer verdiğim ve ilk defa program yapacağım. Yani yıllardır çok niyet ettik. Bir araya gelmek istedik ama kısmet bugüneymiş. Çok sevdiğiniz, e, Türkiye'de gerçekten e, çok önemli şeyler yapan, kendi alanında değerli bir sanatçımız Gülben Ergen Çelik Stüdyo Konu. Sevgili ederim. Gülben hoş geldin. Çok teşekkür ne kadar ederim. Güzel benim hoş için. bulduk. Uzun benim için de çok güzel. Süredir planlıyorduk, arz ediyorduk. Kısmet ne kadar çok konuştuk değil mi gerçekten WhatsApp'tan? Öyle. Gün bulana kadar. Aynen öyle. İyi evet. planlama yaptık. Evet, ama, evet güzel yaptık. Çok güzel Sözümüzde oldu. durduk. Aynen. En önemlisi o. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğin Rica için. ediyorum. Bu kadar yoğunluk içinde projeler, kitap. Hemen kitabı şöyle sıcağı sıcağına göstereyim. Bugün Teşekkür ederim. Bugün kitaptan bahsedeceğim. Ee, çok ilgi gördü ve benim elimdeki baskısı 38. Ya, Belki ben onu ilk defa gördüm desem. Sonra... <gülüyor> Öyle mi? Ben evet, 32'yi görmüştüm ama 38. 38'i ilk defa gördüm. Bence... Çok hoşuma. Onu daha... siz bana imzalayın. <gülüyor> Estağfurullah. Memnuniyetle. Seve seve. E, ve bence daha da gidecek bu kitap. Çünkü çok kalpten, çok içten o sıcaklığını oku, okumuş olduğunuzu tahmin ediyorum. Eğer okuma şansınız olmadıysa lütfen tavsiye ediyorum. Doğan kitaptan çıktı. Sağ olun. Şimdi bugün nelerden konuşacağız? Ee, sizin çok iyi bildiğiniz yönleriyle zaten yani bir televizyon programcılığı, sunuculuğu, efendim e, müzik dünyasındaki başarıları ki bir parantez açmam lazım. Ee, Doğan Müzik Kampanyi'den kısa bir süre önce çıkan bu klip, 52 milyondu ben en son baktığımda. Evet, evet, bu evet, yani gerçekten evet, evet. sadece Türkiye çapında değil Biz dünya de çapında bir başarı. Olduk, Dolayısıyla olduk. kitaptan bahsedeceğiz, müzikten bahsedeceğiz, konser projeleri var mı? Ee, çok önemli bir dernek var e, ki ben Gülben Ergen'in çok önem verdiğini, mesai harcadığını, çok. gönlünü kattığını biliyorum. Ondan konuşacağız. Oh, ne kadar doğru bir cümle. Doğru değil mi? Gönlünü gerçekten kattığını, öyle. Gerçekten Bunlardan insan... da konuşacağız. Ama bizim programımızın gelişinde bugüne kadar kimlerle sohbet etmişiz? Gülben Ergen'le birlikte izleyelim. Ardından devam edelim. Tamam. Efendim o golde ben gol demişim bu İslam'ın boğazını sıkmışım <gülüyor> ve İslam'ın dil sıkmış dışarı olmuş mosma ben gol hala boğuyorum adamı <gülüyor> kimin ne diyorum sana boğuyor musun resmen boğuyorum o sıkmışım böyle bu şeyini o arada yarımdakiler geldiği zaman gece rüyasında bize maç anlatır. Dünya bir şekilde kurtulacaksa kadınlar kurtaracak zaten. Kadınlar nane hiçbir yerde iyi değilmiş. Şekerdir. Ekmek de şekerdir. Şekerdir. Ne alakası var? Şekerdir. Berhudar ol. Evet işte böyle bir program yani geçtiğimiz haftalarda biz daha çok böyle siyasetçi konuklarımızla yaptığımız sohbetten bir teaser vermiştik ama dedik ki biz diğer tarafı çok ihmal ettik başka konuklarımız da vardı <gülüyor> biraz onlardan bahsettik güzel olmuş mu program? Orhan abi özellikle getirmek çok kolay değildir Doğru. televizyon programı yapan Bilir birisi bunu. olarak biliyorum Aynen. onu eminim. Ama sizin WhatsApp trafiğiniz ve tatlı diliniz Sağ gerçekten. Olun. Çok teşekkür ederim. Kendiniz iletişim kurduğunuz için böyle. Sağ çok güzel konuklar ağırlamışsınız. Çok çok teşekkür Güzel ederim. devamı olsun inşallah. i̇nşallah. CNN Çocuklar Gülsün diyenin ilk kurulduğu yıllarda benim de çok faydasını gördüğüm, istediğim kitleye beni ulaştıran bir televizyon kanalı. Ben de uzun zamandır gelmiyorum. Ama insanların nezdindeki saygınlığını ve algısını iyi biliyorum CNN Türkiye. Çok teşekkürler. Biz de işte yani Türkiye'nin meseleleri gündem aşırı yoğun bir taraftan giderken bir de hayata dair akıp giden şeyler var. Onları yakalayalım evet. istiyoruz ki ben evet. bu programda çok önemsiyorum. Az önce de söylediğim gibi hemen sıcağı sıcağına başlayacağız, konuşacağız. Şimdi bir taraftan da tabii çocuklar var yani. Üç çocuk annesi olmak, bu kadar güzel görünmek, Hadi hoş görünmek. <gülüyor> yani zaman planlaması... E, çağın en büyük problemi galiba. Yani bunu iyi yapan insanlar başarılı oluyorlar. Biraz lütfen bunu anlatır mısın sevgili Gülben? Nasıl ee, yapıyorsun bu zaman planlamasını? Yani e, ben uyumayı, uyumayı çok sevmiyorum. Bunu da çok önemli buluyorum. Yani çok alakasız bir detay gibi gelebilir size ama e, güneşi çok seviyorum. E, sabahın erken saatlerinde güne başlamayı çok seviyorum. 
Geç kalktığım zamanlar elbette ki oluyor. Çok kızıyorum kendime ve çok mutsuz uyanıyorum. Kendime saygım falan azalıyor böyle. Ay Allah, geç, zaman biraz geç falan. kalktığım zaman çok ayıp etmişim gibi geliyor. Ee, çocuklar da var bir taraftan dediniz bütün iyi niyetinizle. Ee, hayat ve dünya benim dünyam. Çocukların etrafında dönüyor. Gördüğünüz ve saydığınız her şey onlardan arta kalan zamanda yapılıyor. Ee, bu kadar ayrıcalıklı, bu kadar açık ara e, torpille yaşamımın bütün öncelikleri evlatlarımın üzerine kurulu bir kere. 8 senelik e, anneliğim var benim. Allah bağışlasın. 8 senedir e, Allah'tan mesleğim ya da sevenler ya da dinleyenler de bir şekilde hani bir şekilde 6-7 senedir albüm çıkartamıyorum ama single çıktığı zaman bu söylediğiniz çok dinlenme zor. oranlarıyla yüzüm gülebiliyor. E, konserler e, çok vaktimi almıyor çünkü oturmuş bir Orkestra, çok belirli bir, istikrarlı bir e, müzik ve repertuar. E, aynı gün gidip, e, ertesi gün bile değil, o gecenin e, dört uçağıyla ya da üç uçağıyla falan eve dönüp sabah kahvaltıda günaydın diye e, sofraya oturuyorum hiçbir şekilde. Ama çocukların tabii evde olması yani değil evet. mi? Bu çok önemli. Bir an önce ne kadar önemli şeyler olursa olsun. E, hiçbir bağlayıcı. Annelik, e, anne olmak. Evet, bir an evvel çocukların evet. yanında koşmak. Çünkü bu dönemlere bir daha gelmeyecek. Ben de arkadaşlarımdan e, annelik tecrübesi benden çok daha fazla olan bütün arkadaşlarımdan dinliyorum ki o sen şimdi rahat rahat sev öp kokla sonra öpmeye bile izin vermeyecek. Ne demek öpmeye izin vermeyecek? İşte arkadaşına tatile gidecek. Sen tatile gideceksin o gelmeyecek. Onun arkadaşları olacak falan. Yani bu zamanı bu zamanlarını iyi değerlendirmek istiyorum. Çocuklar biraz itiraz ediyorlar mı ya anne bizi çok bırakıyorsun gidiyorsun. Yani işte bak bizim arkadaşlarımız da şöyle diyorlar böyle diyorlar falan. O tip diyaloglar çok oluyor mu evde? Hiç. Gerçekten mi? Gerçekten. Vallahi. Çünkü hiç onlar yani ben mesela bir, şey, bir televizyon programına gidip geliyorsam onların bir aktivitesi var. Bir yerde konuksam ya da bir toplantım varsa onların okul saatine denk getiriyor. Canım siz bir bilseniz benim e, hayatımdaki toplantı öncelerini sonralarını falan filan e, yaşam ona göre kurgulanıyor dedim ya size. O bir otomatiğe oturdu elbette ki zaman zaman bazen onları okuldan alamayabiliyorum. Ya da bazen bırakamayabiliyorum okula. Ona da son derece hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Ama e, inanın çalışan bir anne gibi değilim. Tuhaf. Onların e, nezdinde biliyorum. Konsere gittiğim zaman biliyorlar ki sabahın kör ışığında onları uyanmadan evde oluyorum zaten. Ve bunların her biri ayrı bir enerji, ayrı bir planlama, e, çok ciddi bir konsantrasyon gerektiriyor. Çocuklar Öyle... yani üç ayrı huyda, yani ben böyle bir şey göremedim. Yani üç kardeş... Biraz benzemezler mi birbirlerine yani? Biri Anya, biri Konya, biri başka bir yer. Yani zevkleri farklı, çok bakış farklı açıları farklı, yapıları, Aa, her şeyleri güzel. farklı yani. Biri duygusal ötesi, öbürü umursamadı. Şirinler var ya. Hangisi daha, hepsi, hangisi daha yakın e, duygusal olarak, farklı. E, stil olarak, tarz olarak annesine? Üçünün en e, ortak özelliğini söyleyeyim size. E, sezileri çok kuvvetli çocuklar. Yani iç görüleri çok ve e, iç dünyaları e, çok gelişmiş. Ben akademik kariyer adına e, çok bilgi sahibi bir anne değilim. Lise mezunuyum. E, kendimi yaşam içerisinde geliştirmeye çalıştım. Üstüne koymaya çalıştım. Okuyarak e, dostluklarla, sinemayla, sanatla, tiyatroyla, e, hayatla ilişkimi güçlendirerek. Hayatı biriktirerek biraz. Hayatı biriktirerek kendimi güçlendirmeye çalıştım. E, çocuklarımın mutlu olmalarını e, çok istiyorum. Ve e, galiba bunu başarabiliyorum. Hangi üniversiteyi kazanırlar, okudukları okuldan işte yazıyorlar, buradan şu üniversiteye gittiler, yurt dışında okursa şunu kazanır, burada e, ne, ne üniversite sınavları oluyor? Hani, i̇şte KPS, yani ben de adlarını o kadar ya, takip ederim, çok, çok yani, değişti ki. Hayırlısı LGS'ler olsun, ben falan, LGS'ler yani, falan. Evet. İşte hayırlısı olsun yani mutlaka inşallah kazanmalarını isterim ama... Ben yaşamda mutluluğun en büyük başarı olduğunu öğrendim. Sanat dünyasında bir şey yapsınlar, e, yani tiyatro, sinema, işte televizyoncu olsunlar falan gibi bir Vallahi yönlendirme. Valla baba, var. amcalar, anne, bütün aile biliyorsunuz hani bir yer sinemadan, Tabii. bir yer danstan, bir yer e, sahneden, ya şarkıdan, önünde, ya besteden. Ya evet yani ekranın önünde, arkasında, sinemasında, tiyatrosunda, e, dansında var olan bir aile. Buna şaşırmam elbette ki. Ee, ama hobileri olur ama asıl meslekleri olur. Hiç kestiremiyorum şu anda. Dediğim gibi kendileriyle barışık. Size gelsinler sizle beş saat geçirirler mesela. Valla ne kadar Hiç güzel. öyle alışmış gün, alışmamış. Bir çağıralım davet hani edelim. Kucu, hemen hemen hemen bu kamera tutulur, ışık sorulur, oradan buraya gelir. Çok açık oturur. ve sosyal çocuk. Evet oldu. evet sıcak ve gerçek.
Çok güzel. Şimdi biraz sonra klibi de izleyeceğiz. Tekrar diyorum ben klibi çok beğendim ama zaten yani benim bunu söylememe gerek yok. Ama siz bir yok. radyo tecrübesiyle bu kadar beğendiğinizi söylüyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Estağfurullah. Çünkü radyo tecrübeniz var televizyonculuğunuzun yanında. Aşkla aynı değil akustik tınısı çok fazla olan çok sevdiğim dostum sanatçı arkadaşım Oğuz Han'ın sözü ve müziği. Birlikte de okuduk şarkıyı. Ee, bu kadar slow, bu kadar e, iddiası az... Sesi azmış gibi çok olan bir şarkının bu kadar beğeniye ulaşması benim e, popüler müzikteki umudumu yükseltti, çoğalttı. Yani çok bu, mutlu oldum. Türkiye çapında değil sadece dünya çapında en çok izlenen kliplerden biri. Yani 50 yok, milyonun canım, üzerine çıkmış var. olması yok yok ben, çok iyi bence. Çok sağ iyi. Olun, Böyle bir tevazı bakmayalım. Klibi izleyelim. İzlediğinizi tamam. tahmin ediyorum ama izlemediyseniz lütfen bir daha bakın. Peki bu klibi izleyicilerimiz izlerken neye dikkat etsinler? <gülüyor> Mesela onlar için böyle ilginç olabilecek bir iki not paylaşalım mı bu klibe dair? Kıyafet ee, seçimleri, mekanlar vesaire. Ben ışıklar. anlatayım. Sapanca'da çektik klibi. E, tek bir mekanda çektik. Çok soğuktu. Hiç üşümemiş ha, gibi hangi, yapmaya hangi çalıştık. Hangi dönemde çekildi bu? Ayaklarımızın altında elektrikli sobalar vardı. Çekimde kapatmak zorundaydık falan. Çok donduk. E, Oğuzhan'ın dizi çekimleri vardı. Çocuk böyle 6 saatte biter mi falan diye geldi. 16 saatte döndü. Neye uğradığını şaşırdı. Ee, benim e, yol arkadaşım Nihat o da başı çekti. Vazgeçmiyorum ben Çok onun başarılı. gözünden ve Kulaktan kamerasından. Kulaktan açın burada. Ee, ne söyleyelim ben bu şarkı ilk daha hiç çıkmadan önce, dijitale de yüklenmeden önce eğer kalbinize dokunursa başardık dedim. Tamamen kalbi hedefleyen bir şarkı. Çünkü Çok dokunmuş ama bence. Çünkü kırgınlığı da, yaşanmışlığı da. Ee, bunu anlatıyor kalbe dokunsun ee, CNN'de bu klibi görmek beni çok mutlu edecek beni de öyle birlikte izleyelim <gülüyor> ee, bakalım izlemeyen izleyicilerimiz de görmüş olsunlar <gülüyor> senin adın aşkla aynı değil kimseye bitene değil Sabretmem Geri adım atmak Hiç bana göre değil Üzgünüm öyle neden Affetmem Elimde biten gururum içimde biten umudum Yüzümde birkaç çizdi daha Yaşı biter mi bir gün akar bir gün dinmez mi harcadın bir ömür sana yetmez mi? Kim bile bile yok 
sayar tüm hatalarını Ben saydım göz göre göre gittiğin o kör kuyuları Sana anlattım bir bilene zor gözyaşı biter mi bir gün Akar bir gün dinmez mi harcadığın bir ömür sana yetmez Saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları sana anlattım bir bire zor göz yaşı biter mi bir gün akar bir gün dinmez mi harcadın bir ömür sana etmez mi kim bile bile yok sayatım atarını ben saydım. Valla tebrikler. Aynı güzel. Ne kadar güzel oldu <gülüyor> burada. Ederim. Çok güzel bir şarkı dinledik. Ee, evet. Emeği geçen herkese Oğuzhan Koça'da tebrikler evet. ve teşekkürler. Evet. Ee, düşünüyordum da bu şarkıyı dinlerken keşke bir plak çıkarsanız. Ee, yani bir best of olabilir. Yani en iyileri olabilir Gülben Ergen'in. Veya bu şarkı ve bunun devamındaki bir şeyler olabilir. Bir yeniden dönüyor dünyada plaklar. Daha yaygınlaşmaya başladı. Evet, öyle, öyle bir niyet bir... var mı? Doğan Müzik'te Var düşünüyor. yani öyle bir hakkım var. Doğan Müzik şu anda yeni şarkılar peşinde. Bir an önce Tirajlarından ve rakamlarından çok memnun oldukları için e, yeni bir albüm için son derece güzel bir şekilde hazırlanıyor Samsun Demir. İşinin çok meraklısı bir patron o da. Tabii çok selamlar dostumuz. E, biz de dün toplantıdaydık daha sıcağı sıcağı. O zaman yeni proje bunun devamında ne gelecek? Buradan sıcağı Eylül, sıcağına duyuralım. Çıkacak. Eylül'de çıkıyor. Eylül'de albüm çıkacak. Biz 9. şarkıdayız şu anda. Çoğu hazır. Ee, aslında aşkı değil de albüm şarkılarından birisiydi. Ee, ama tutamadık biz o şarkıyı yerinde. Çok da güzel bir dönemdi. Ben çok istedim single çıksın. Ee, single albümü de çok güzel çağıran bir şey olabiliyor bazen. Tabii. Albümün çoğu hazır elimizde. Ama Samsun Bey, Taşkın bizim böyle bir çekirdek ekibimiz var. Ağustos, Eylül diye karar verdik. İnce eleyip sık dokuyarak işte böyle güzel şarkılar yakalamaya çalışacağız. Eylül'de albüm çıkacak. Söylediğiniz o best of'lar dediğiniz hakkımız hep baki. Daha önümüzdeki yıllarda belki daha e, iyi şarkılar bulamadığımız zamanlarda sığınacağımız bir joker Çünkü olarak. Çünkü istendiğini biliyorum duruyor. yani Gülben Ergen hayranları bakıyorum da istiyorlar. Yani e, böyle evet, de bir şey olsa ne kadar güzel olur diyorum. Zaten çok, çok zevk alalı çok eski şarkıları bile söyleyebiliyoruz. En çok hangi şarkı istediyor mesela konserlerde veya böyle bir hmm. müzikli ortamda böyle eskileri şarkı. mi daha çok istiyorlar? E, teşekkür ederim mutlaka söylenir yani bizim konserlerimizde şarttı. Evet. Eğer çok neşeli bir konserse mutlaka bir kandıramazsın beni bir Yıldız Silve şarkısı tabii, mutlaka tabii. olur. Çok sevilen bir şarkı. Ben olur. doğru ben baya yanlış bay doğru ile bayan yanlış o mutlaka istenir. Sezen Aksu şarkıları var tabii arka sokaklar var. Mış gibi var. Herkes kendi kaderini yaşar yarim. Dünyadan sonra bir hayat daha olsa. Bu mevzu ikimizi de yaşar yarim. Nasıl belli değil mi? Valla valla bravo ne kadar evet, güzel. Sezen Burada ben mutlulukla heyecanla Ama izliyorum. Siz repertuar sorun mu? <gülüyor> eyvah eyvah söylerim sabah kadar. Ne kadar güzel ya. Peki bir düet. Şimdi bugüne kadar birçok girişim oldu. Beraber çalıştığınız sanatçılar da oldu ama hayalinizde bir sanatçı var mı? Beraber keşke bir düet yapsak, birlikte hmm. şarkı söylesek. Bu ama sadece Türkiye'den diye de düşünmeyelim. Yani dünyadan da bir sanatçı olabilir mesela. Ya ben mesela. çok kısır bir şekilde sürekli ülke bir düşünen birisiyim. Yani e, nedense... Estağfurullah. E, e, Burada da büyük bir zenginlik var. Tuhaf çünkü. bir bağlılığım var. Evet çok zenginiz bence. Müzik, gırtlak, e, farklı türler. Türkiye'nin e, farklı arabesi, bölgeleri. Türkümüz, sanat müziğimiz. Yani ben Ahmet Özhan'dan da çok zevk alıyorum. Orhan Gencebay'dan da çok zevk alıyorum. E, Orhan Akalmaz'dan da büyük zevk alıyorum. Işın Karaca'yı da başka dinliyorum. Deniz Seki'yi de öyle. Yani bizim çok güzel, çok güzel yorumcu Çok başarılı sanatçılarımız var. var. Yorumcu arkadaşlarımız hem var. Hem iyi yorumcularımız var, hem iyi bestecilerimiz var. Yani, yani bu toprakların... Sezen Aksu bizim müziğimizin adı değil mi? Yani çocukluğumuz, gençliğimiz, 
e, şimdimiz, küslüğümüz, ayrılıklarımız, barışmalarımız yani Sezen Aksu bir ozan, ozan o. Gerçekten yani, öyle. Söz müzik değil. E, Beraber bir şey olabilir mi? Bir ihtimal İngilizce şarkılarını okudum musunuz? elbette ki. Yeni dönemde. Mariye de çok büyük bir yorumcu. Bana sorarsanız düet tadında onu şarkı bağırıyor zaten. Yani Mustafa Sandal'la düet yapacağımız hiç planlı bir şey değildi ama şıkır şıkır şarkısı o, o kadar güzeldi ki stüdyoda şarkı için çalışırken o böyle na na na na na na na na na kendi böyle bir, bir tavrını yaptı. Ama sonra sen gir okusana falan filan gir de okusun şıkır şıkır da düet yaptık. Giden gönüllerim oldu seni anmadım yola bakmadım hala ben şarkı okuyan o sana dedi ki gel sen de hani dinle bak için rahat etsin o çok önemli bir şey bestecinin içine sinmesi geldi o da böyle mırıldanıyor Aa, çok güzel mırıldanıyor girsene stüdyoya olur girip çat hani düet çıktı aşkla aynı değil de öyle çıktı bazen şarkı da onu getirebiliyor ben planlı hani şu isimli düet de bir var onu bana müziğe ayıp geliyor o yani ak, bu biraz kendiliğinden demek ki akıp gelen bir değil, şey yani, değil bu, mi burası söylüyor onu kalp söylüyor yani kim istemez İbrahim Tatlıses'le yan yana şarkı söylemek değil mi kim istemez Orhan Gencebay'la yan yana şarkı söylemek istemez. Yani evet. mümkün müdür böyle bir şey? Yani bu çok efsane sanatçılarımız var. Fakat şunu görüyorum yani Gülben Ergin'in enerjisi ne kadar yüksek, ne kadar güzel. <gülüyor> Nasıl doğallığı içinde akıyor gidiyor. Yani hem bu yani farklı sanatın farklı alanlarındaki yatkınlığı, ederim. becerisi bir de tabii televizyonculuk. Şu yani buradan nasıl görüyoruz <gülüyor> değil mi bunu? Yani harika. Hemen hemen kitaba geçmek istiyorum. Sözü yemindir iyi insanların. Evet. Öğrendim ki Gülben Ergen Çelik'in Doğan kitaptan çıkan... Çocuklar beni çok fena tehdit ediyorlar bununla. Neden? Mesela dondurma alacak mıyız? Tamam alacağız. Söz ver. Aa burada var ya çünkü. Söz değil. vermiyor. Hani sözü yeminli iyi insanların anne. Ya bir dakika bir dondurma için de sözü bu kadar ucuzlatmayın falan. İşte bir yere gidecek miyiz? Gideceğiz. Söz mü? Ya söz demedim ama hani sözü yemin değil. Burada insanlar. burada var çünkü tabii, tabii, belge tabii, olarak duruyor kapak. Var. Ben çok mutluyum. Odaları kapak fotoğrafı da çok güzel. Şey. Sıcak bir Aa, fotoğraf. Nihat. Şimdi yine Nihat evet. değil mi? Nihat ne kadar evet, başarılı işler yapıyor. Çok kolay rahat okunan, akıp giden bir kitap. Arkasında da sevgili ortak Elif dostumuz Şafak. Elif Şafak'ın evet. da bir evet. notu var. E, hayata ve o kitaba dair. O benim çok kıymetliydi. Tahmin ediyorum. E, yani... E, Kitabın son noktası gibiydi Elif'in dokunuşu. İçinden gelmese yazmazdı biliyorum. Kesinlikle. Çok da yaptığı bir şey değil. Herkesten önce, matmaya gitmeden önce e, ona yolladım. Amerika'ya gidiyordu. Uçakta okumasını rica ettim. O uçaktan, o uçak ininceye kadar beni Acaba Acaba yani. ne söyleyecek diye değil İndi mi? mi inmedi mi yazdı mı yazmadı mı ne hissetti falan filan diye. E, çok rica ettim kırmadı beni yazdı. Çok da güzel bir yazı yazdı çok bence. Çok güzel çok güzel. Bu kitaba dair okumamış olanlar için böyle iki cümleyle bir özet yapmak gerekirse ne söylenebilir? Seve seve. Öncelikle bunu yazan bir yazar değil. Bunu yazan e, yazarlara çok saygılı birisi. Ben denedim sadece yazmayı. E, çok sayıyorum bütün yazan insanları. Her gün gazeteye yazanları da, roman yazanları da, biyografi yazanları da. Edebiyata müthiş bir saygım var. Ne edebiyat yaptım ne biyografi yazdım. Ben kendi hayatımda... Ee, bir nebze bir nokta kadar takdir edilesi bir başarım ya da bir gücüm varsa ilk bölüm de öyle başlıyor zaten hep bana soruyorsunuz nasıl bu kadar güçlü oluyorsunuz diye ee, ben de acılar ayrılıklar e, bir sürü hüzünler ve inişler çıkışlar yaşadım hayatımda buralarda nerelere, nerelere dayandım e, nerelerden güç aldım nasıl kendimi iyi hissetmeyi başardım kendi mesleğimin içerisinde ee, bu renkliliklerin içerisinde kendime kendimce, kendi çapımda, kendi adımı nasıl koruyup nasıl e, neler yaşadığımı anlattım aslında. Bir deneme mi denir daha profesyonel anlamda bilmiyorum ama. Evet bir doğal e, akan. Bir gülben bir, hikayesi. Çok Hayatı güzel. değil ama hayatta bir, bir, yaşadıkları, gördükleri. Bölümleri, parçaları, birazcık kesikleri komiklikler var. Birazcık de var. E, birazcık acılar da var. Hayatın bütününde olduğu gibi. Kitabın girişinde yani şöyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Ben Bismillahirrahmanirrahim demeden hiçbir şeye başlamıyorum. Ee, Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin anlamını birazcık tasavvuf öğrencisi olduktan sonra birazcık İslamiyet'in, bizim dinimizin ve bütün dinlerin, bütün dinlerin özetle vardığı yer Allah'a inanmak, Allah'ın varlığına inanmak üzerine olduğu için Bismillahirrahmanirrahim'in sihirinin, tılsımının, kutsallığının e, çok farkında birisiyim. Hiç eksik etmiyorum. Günlük hayatımın her anında defalarca tekrarladığım 
e, defasının adedini bilemediğim kadar çok söylediğim e, bir kutsal kelime benim için. Kitabıma da öyle başlamak istedim. E, yayın eviyle e, Türkçesi ya da Arapçası üzerine onlara danıştım, editörüme danıştım. Onlar Türkçesinin daha doğru olacağını söylediler. E, evet öyleydi, daha doğruydu. Türkçesini e, yazdık. Bu yani hayat yolculuğunda ve az önce çok güzel bir şekilde özetlediğin bu konuyla ilgili e, yaklaşımda Mesela bir umreye gitmiş olmak, hı hı. hayata bakışını etki, ne yönde etkiledi, değiştirdi mi eğer bazı şeyleri değiştirdiyse? Hayır, İlk öyle. gidiş miydi o? Daha önce olmuş muydu umre ee, ziyareti? Ee, bu... Benim umre, haç, umre dö, dö, be, beş kere. Beş kez mi oldu? Bir kere de haç yolculuğum oldu. E, bildiklerimi doğruladı aslında. Çocukluğumuzdan beri kulağımıza üflenen anneannemizden, dedemizden, annemizden, babamızdan, evimizdeki e, edepten ya da büyütülüş şeklimizden bildiğim şeylerde ama bildiğini görmek e, çok etkileyici tabii ki. Tanık olmak. Orada e, tanık olmak, o havayı solumak, orada bulunmak, e, orayı sadece dinlemek e, çok etkileyici. Doyamadığım için zaten e, birdi, iki oldu, ikiydi, üç oldu, dörtlü, beş oldu. Daha da olacak. Öyle mi? Ee, öyle oluyor gerçekten. Doyamıyorsunuz oranın o tadına, büyüsüne. Her gittiğinizde başka bir şey yaşıyorsunuz. Her gittiğinizde başka bir şey öğreniyorsunuz. Ee, çok çok kıymetli bizim dinimiz. Çok hoşgörü dini, çok tevazu dini. Ee, şimdi dünyada olan e, bu Müslümanların başına gelen e, hiçbir şeye layık değil bizim insanlarımız. Fakat ne yazık ki. Yaşanıyor bu. Bütün dünyada olduğu gibi, bizim ülkemizin içerisinde de olduğu gibi. Savaş, kan, e, şimdi insanlarımızın yaşadığı bu orucu ağzına su şişesi tıkarak, e, bozarak e, verilen şiddet de tabii ki çok etkileyici. E, biz ne yapabiliyoruz? Sosyal medyadan bağırıyoruz. En fazla toplanırız, yürüyüş yaparız ama bir şekilde engel olamıyoruz. E, bizim dinimiz bu değil. İçeriğiyle, anlamıyla, bizim kitabımızla, tasavvufla e, ve bütün dervişlerin, evliyaların e, birazcık sözlerini, yaşamlarını, insana verilen değeri e, öğrendiğiniz zaman iyi insan olmaktan başka çareniz olmuyor. Çünkü yapamıyorsunuz. E, karşınızda size bakan gözüm içindeki yaradanı gördüğünüz zaman onu kırmanız mümkün olmuyor. E, çünkü şu anda burada gördüğümüz her şey ama her şey... Her şey canlı ve cansız olan her şey e, Allah'ın izniyle var. Yapan da yaptıran da Allah. E, birisine selam vermeden, teşekkür etmeden, elinize sağlık demeden geçmek artık mümkün değil benim için. Çünkü herkes yaradanın bir eseri. E, dolayısıyla saygısızlık ve terbiyesizlik olamaz herhalde. Artık hayatımda Allah beni şaşırtmazsa ve ben nefsime yenilip şeytana uymazsam. Peki yani insan bazen kendisini acaba ben yani şöyle bir yapıda mıyım diye bazen tarif eder ve sorgular ya veya sorulduğu zaman dindar bir insanım der misin kendine sevgili Gülben? Yani muhafazakar bir insan mısın? Dindar bir insan mısın bir anlamda bu ben tarif inançlı, ettiğin ölçekte? Ben çok inançlı birisiyim. İnançlı birisiyim. Dindar e, ya da muhafazakar demem kendime. Evet, ben i̇nançlı Allah, daha mı iyi tarif ben ediyorum? Ben Allah'a aşığıyım. Başka dinden olan çok dostlarım var benim, başımın üzerinde taşıdığım, iyi insanlar tanıyorum ben. Ee, ben Allah aşkını ve Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı dinler üstü görüyorum. Elhamdülillah ben Müslümanım ama e, Allah aşkını e, dinin de üstünde tutuyorum. Çok iyi anladım. Bu noktada az önce sen çok önemli bir şeyden bahsettin. Yani bu bizim geleneksel medya tamam önemli, iyi, güzel de bir de sosyal medya var ki o yani hayatımızı orası çok orası beni falakan biliyor. Orası çok hayatımızı etkiliyor bizim. <gülüyor> Falaka. Bazen çok olumlu etkiliyor. Bazen böyle bir bize bir tuzak oluyor adeta. Bir bazen kendimiz de hata yapıyoruz. Bir şeyler oluyor hepimizin başına geliyor bazen. Sen de çok etkin kullanıyorsun. Evet. Ama falaka dediğim için <gülüyor> falaka. <gülüyor> iki cümle Peki bir şey söylemek falaka. istersen o falaka boyutuna dair. Ee, e, insanlarımız şahane yani ben e, gerçekten insanları bu kadar yakın tanıyabileceğim bir mecraya e, hiç sahip olmadım. Sosyal medya bu konuda müthiş. E, açık aramak, yargılamak için şöyle şöyle duruyorlar bakın şöyle hop buldum Her an saldırıya hazırım vaziyette, değil mi? tadında e, bekleyen insanlar var. E, geçen hafta 
bir Ercan Aslan milliyetten tanır mısınız? Tabii tabii çok, çok iyi tanım. Çok başarılı bir fotoğrafçı. Fotoğraf sanatçısı artık. arkadaşımdır yani çok severim. Gazete fotoğrafçılığında çok başarılı bir isimdir. Evet ama yani sanatçıdır fotoğraf sanatçısı Aynen öyle. Ercan benim Aynen çok kıymetli dostumdur. Onun bir resmini repost ettim. Bir değil bin resmini repost ettim. Instagram'da değil mi? E, o gün Ramazan ya da o gün oruç açılmış ya da açılmamış buna bakmadım. Evet Instagram'da e, çok kalabalık insanlar bir askere su vermişler. Asker su içiyor. Aman yarabbim sen bunu bilerek mi koydun? Sen oruç sen Ramazan bilmez misin? Aa resim 3 sene önce çekilmiş. Ben Yani ne arıyoruz? Mesela Ramazan'da çekilmiş. Ramazan'da bu asker su içmiş. Ne olur ki hoş görü nerede? Belki asker o gün oruç tutamadı. Belki asker hasta ilaç kullanıyor. Yani o kadar yargılamaya hazırlar ki ben mesela iki çocuğumda bir resmi koyuyorum. <gülüyor> nerede üçüncüsü? Erhan Bey'in oğlu nerede? Gelmiyor herhalde son zamanlarda. Allah Allah. Bize bir sofra yemekleri siz yapmıyorsunuz. Hı -hı, bu kadar bakıcı olsa ben de bakarım. <gülüyor> Aa, bizim bir tane ablamız var bir yardımcımız var elbette ki o kayınvalide olurmuş eski zamanlarda teyze olur o olur bu olur neden bu kadar yargılamaya Peki, hazırız ya, yani Gülben, bu, bunlar soğutmuyor mu mesela yani Hiç. kızıyor mu üzülüyor musun aman eskiden yani, olsa ne dertlenirdim öyle ben. mi Tabii. Şimdi artık çok bunu şey yapmıyor musun? Yani üzülmüyorsun e, Hayır, kafana ben, takmıyorsun ya da en ben, bakın ben koyduğum e, fotoğrafla Altına yazdığım yazıyı son derece önemsiyorum. Hangi fotoğrafı paylaştımsa, o fotoğrafla o yazıyı içimden gelerek yazdımsa, öyle üç tane yorumda sildiğim zaman hiç öyle bir şey yapmam, silmem. E, yazdığım şeye inanıyorsam onun altındaki yorumları tabii ki okuyorum. Hiç öyle, hani hiç umurumda değil okumuyorum falan öyle bir yalan yok. Okuyorum, hepsini okuyamasam da 5 bin, 29 bin yorumu oku, okumam imkansız. Ama okuyabildiğim kadarını okuyorum. Yargısız infazları ciddi almam mümkün değil. Ama arada bir e, sağlam bir eleştiri varsa beni kendime getirir. Elbette ki sağlam, düşünülmüş, kitapla ilgili, müzikle ilgili, magazindeki bir halim, tavrımla ilgili, röportajda söylediğim bir şeyle ilgili e, ciddi bir eleştiri olabilir. Ama bu falaka beni daha da azdırıyor. Alttan da resim koyuyorum <gülüyor> annemin tabiriyle. Bir şey soracağım. <gülüyor> Sosyal medya danışmanlığı alıyor ya bazı insanlar. Profesyonel böyle ajanslar falan filan var. Evet. Aman Gülben Hanım şöyle yapmayın. Aman bunu yaparsanız insanlar çok... Böyle bir şey yapıyor musun? Ya da düşünüyor musun böyle bir destek almayı? Ben bir danışmanlık al hizmet Hayır. alıyor olabilir miyim? Asla. Alsam böyle olur mu? Ha, bana sorsanız zaten almayın derim yani. Ee, mümkün. Sıcaklığını ve doğallığını insanın yaşaması ve yaşatması ee, olmaz. lazım. Olmaz. Belli olur. Olur. Yani yazdığınız cevap, o koyduğunuz ikonlar, kalpler, şekiller o belli benim yazdığım ve benim koyduğum. Ee, ama ben bu konuda belli markaların sosyal medya danışmanlığı kesinlikle almasından yanayım. Ee, bazı markaları da son derece takdir ediyorum. Çok doğru duruyorlar ama ben almıyorum. Peki ama böyle hayatta görüşüne çok değer verdiğin böyle kritik şeyleri sorduğun insanlar mesela annen, evet. bizim sevgili Erhan. Erhan'a çok soruyorum. Var mı başka böyle insanlar? Kimler var? Ee, anneme her sorduğumda sakın bunu Twitter'a koyma diyor o, anne. Biraz Komşum şey söylüyor. Bir şey söyledim Twitter'a yazmışsın diye. Çok bizi, kızıyor. Bizi izliyorsa saygılarımızı gönderelim. Sağ bana. olun sizi Kıymetli. izliyor. Çok sağ annem, olsun. Annem yani anneme anlatamıyorum. Neden diyor neden? Buraya neden resim koyuyor? Bu senin özelin değil mi? Neden koyuyorsun diyor. Anne bak dünyada böyle bir şey var. Gel bak bu da koyuyor bu da koyuyor. Ne ayıp ve ne gereksiz diyor falan. O, o yüzden anneme hiç sormuyor. Evet. Erhan'ın görüşü nasıl bu konularda? Erhan yani günde bir ya da iki tane koysan daha kibar olmaz mı falan diye o, o bir tabii, gazete, gazeteci titizliğiyle hassasiyeti. Ben ona o kısımları soruyorum. Tabii. Mesela öyle bir e, seçim zamanı ya da başka bir şey yani bu böyle mi doğru mu diye tabii ki çok daha farklı bir gözden evet. bakıyor. Ve çok Yanacaksın bir... diye baştan da uyarıyor ya, yazmamız ama, diye. Ama Erhan'ın sözlerine bence kulak vermekte e, veriyorum, fayda var. Veriyorum yani çok, e, veriyorum. E, veriyorum. Yani Kitapta işin, da işin sağ farklı olsun. taraflarını iyi bilen. Güzel düzeltileri gazetesi. oldu. Katkısı oldu mu? Oldu. Öyle mi? E, e, varlığı katkı zaten. E, ver, verdiği huzur katkı. Madem öyle o zaman bir de merak ettiğim bir şey var. Bence izleyiciler de onu merak ediyorlardır. Erhan Çelik de televizyonda herhangi bir şey yaparlar mı acaba? veya sahnede belki bu şu an aklımıza gelmeyen bir şey olabilir. Erhan sahnenin önünden geçmez. Bir kere hiç beni konserde geçmez. bile izlemedi. Yani hiç Gerçekten. bu orayla bir alakası olmaz bence. Ama televizyon Erhan çok çok iyi bir ekran yüzü bence. Çok, çok iyi bir renk Çok iyi bir televizyon evet. habercisidir. Evet. Erhan sevgili dostum, arkadaşım Erhan Çelik. O da sizi buradan, çok seviyor. Sağ olsun buradan selam. İki çelik. çelik evet iki çelik. Üç çelik. Ben de çelik. Aynen öyle. Üç çelik olarak <gülüyor> evet. buradan. 
Bir dakika Erhan hiç bir konsere gelme, gelmez mi? Gelmedi mi yani? N niye Bitmedi. yani? Gelmez. Yani müzikle biraz mesafeli midir yani? Hayır. Şahane bir sizden benden iyi dinleyici ve çok da iyi bir dinleyici. Ama insanın eşini konserde sevmesi bilemem ki. Biraz biliyorsun. belki farklı bir durum. Evet. evet. evet, yani. evet. Sapancaya yani. gidiyoruz daha güzel olur. <gülüyor> Geziyoruz. Peki evet. ama mesela te, hadi vazgeçtim e, konserden sahneyi geri çektim. Televizyon Hı. ekranında ben yani şöyle bir canlandırdım gayet yakıştırırım yani. Böyle bir şey olabilir mi mesela? Valla ben de yakıştırırım ama nasıl olacak ne yapacağız? Erhan'ın bir dakika, bir dakika olayı bir bir düşün, projeyi, projeyi bir düşünmesi lazım. <gülüyor> ben buradan pas attım Erhan'a o projeyi yaratır mutlaka ee, bir şey düşünün. Şimdi ikimiz de işimizi iyi, iyi yapmaya çalışan insanlarız. İyi, Onun yapıyoruz. haberciliği ağırladığı konuklar benim çok bildiğim bir konular değil. E, haber, habercilik, onun o yorumlayış biçimi, e, birdenbire o tonlamasının değişmesi falan çok şaşırtıcı. E, benim daha lifestyle, daha yaşamın içerisinde biraz müzik, biraz magazin, biraz kadın, biraz çocuk, biraz psikoloji falan. Konularımız farklı diye düşünüyorum. Ona e, verin en ağır siyaseti, gündemi, yangın, haber, siyaset, vatan, millet, memleket yorumlasın yani. Ama yakışma konusunu değerlendiriyoruz. Teşekkür ederiz. Ee... Erhan'ın yaptığı programlar arasında bugüne kadar izlediğin ve ya burada hakikaten çok başarılı bir performans ortaya koydu dediğim bir hmm. röportaj bir yayın olmuş muydu son dönemlerde? E, Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı, aldığı, konuk aldığı program röportaj. güzeldi. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, çok iyi bir performans sergilemişlerdi. Evet. Bir de Siz Abdullah Gül de galiba Öyle Abdullah Gül de kadar. aldı ama ben evet. Kılıçdaroğlu'nu... E, ve o Cumhurbaşkanlığı seçimleri biri. sabaha kadar yayındalardı ve o hiç evet. düşmemek o da çok Kolay farklı işte. bir şey. Çünkü yorumladığınız cümle nin, hani bir altı bir üstü ah, yok ah, o gelen ah. haber ah Helal ah çekiyoruz. ah. Evet. Merak ettiğim şeylerden biri de yani kadınlar çok beğeniyor çok seviyor rol model olarak görenlerin sayısı hayli fazla. Bu tabii bir büyük yük de yüklüyor evet. değil mi insana evet. yani her attığı adıma biraz dikkat etmek evet. durumunda mı kalıyorsun sevgili Gülben ne yapıyorsun? Ee, Şimdi her attığınız adıma dikkat etmek yapay bir şey olur. Doğallığında İnsanın mı hayatına İnsanın onu içine ediyorsun? sindirip anneliğin, eşliğin, evlatlığın da bir sorumluluğu var. Yani benim e, anneme de bir sorumluluğum var. Gerçekten komşularım böyle sen, sen şuna şunu mu söyledin falan filan. Allah'tan o magazin e, patırtı gürültüleri 3-4 senedir hiç yok hayatımızda. Ama yani anneme de, eşime de, artık çocuklarıma da. Ee, okulda arkadaşları yaşları büyüyor. Ee, büyük oğlum ilkokul 4'e, e, küçük oğullarım da ilkokul 1'e başlıyorlar bu sene. Onların da artık arkadaşlarında dışarıda, Duyduk sahilde, şeyler. parkte. Bak şunu dediler, şeyler. bunu dediler falan. Başlamadı, şu ana kadar yoktu ama bundan sonra olacaktır. E, bu sorumluluklar bana yetiyor zaten. Yani e, izleyenlere de bu geçiyordur eminim ki. Her şeyi bir lokma dengede tutmaya çalışarak yaşıyorum. Ama bu dengede tutuş biçimi... Benim haricimde bir biçim değil. Benim yine. Beni ben yapan özelliklerimi kaybetmeden e, yaşamaya çalışıyorum bunu. Twitter'da aklıma geleni de yazabiliyorum. Hangisini daha çok kullanıyorsun? Twitter mı, Instagram mı? Hangisini daha çok seviyorsun? E, şimdi Instagram son zamanda biraz daha öne geçti. Fotoğraf biraz daha eğlenceli renklendi. Bir şey. e, ama Twitter başkadır. Bütün bunların yanı sıra konuşmadığımız Facebook'un sesi hepsinden daha öndedir. Eğer bir işi duyurmak istiyorsanız, bir fikir almak istiyorsanız... Daha mı etkili oluyor Facebook? Mesela? Daha geniş ağlara yayılıyor. Daha, daha kullanıcısı yani fazla yurt dışında çünkü da kullanıcısı çok fazla, çok aktif kullanıcısı var. Ama ben Twitter'ı çok sıcak buluyorum. Bir televizyoncu olarak üzülmeyin ama bir haberin anında doğruluğunu... ...hani televizyonu açıp haber kanalını bulup acaba haber verdi mi dense şak diye yaptığım zaman... Twitter'da çat diye Haklısın yani. ama yani şöyle de bir risk yok bir mu bazen? Bir de periskop, periskop geldi başına. Periskopa başında. giriyor musun? Giriyor. Girmez mi? Ba orada varsın. Var, var, var. Süper. O zaman çıkışta bir periskop yaparız belki. <gülüyor> yaparız. Şimdi e, ama bazen de çok yalan yanlış haberler oluyor Twitter'da. Ama doğru insanları takip edeceksiniz. Takipçini söyle bana, pardon. Takip ettiklerini söyle bana kim olduğunu söyleyeyim sana. Senin bu arada 3 milyon mu ne? Öyle bir takipçin evet. var yani. Acayip sayılar bunlar. Şeyde Instagram'da da bir bayağı bir takipçin var. Ama popüler isimlerin böyle bir durumu normal, var. Normal, yani normal. Ya 52 milyon kişi izlemiş işte zaten. <gülüyor> Dedik ya yani klibi 52 milyon ne demek? Bir ülke ee, sizin kadar. takip ettikleriniz bence takipçileriniz kadar önemli. Doğru. Doğru yerleri takip ederseniz. Doğru sağlam kaynaklar takip Evet sağlam kaynaklar. Güvendiğiniz, inandığınız yerleri.
E, hemen dernekten bahsedelim. Çok önem verdiğinizi biliyorum onu. E, ailece ama kişisel olarak. Yani bildiğim kadarıyla bir sanatçının aktif olarak kurucusu olup da içinde yer aldığı, hı hı. her işini takip ettiği belki de ilk dernektir i̇lk. bu. Evet. O anlamda bu derneğin görüntüsü var, videosu var. Teşekkür ederim. Onu izlersek hem bir katkımız olur diye Çok düşünüyorum. Çok sevinirim. Evet. Hem de büyük bir emek var. Yani insanlar ve çocuklar için özellikle bir katkı var. İzleyelim ardından konuşalım. O da gitsin okula O da bilsin Hayalindeki neyse o olabilsin Bütün bunlar niye, bunlar niye, bunlar niye, niye? Çocuklar gülsün diye Çocuklar gülsün diye desteğinize ihtiyacımız var. Biz çok uzak köyleri ana sınıfları yapacağız. Çocuklara servis araçları alacağız. Bir SMS atıp siz de bize yardımcı olabilirsiniz. Türkseli 1234, Vodafone'a 2345'e bir mesaj atın. 5 lirada siz katkıda bulunun. Hadi. Gülsün. Çocuklar gülsün diye derneğin tam adı bu. Ee, devam eden bir, bir dizi faaliyeti içeriyor ama... Özünde çocuklara yardım etmek, çocukların hayatına dokunmak, iyileştirmeyi hedefleyen bir bir çalışma, bir projeler dizisi. Evet. İki cümleyle özet yapmak gerekirse ne söylenebilir bu benim söylediklerime ilave olarak? Okul öncesi eğitim önemlidir. Çok önemli. Şarttır, mecbur olmalıdır. Okul öncesi eğitimi almayan bir çocuğun eğitimi almadan ilkokula başlaması e, fiziksel ve ruhsal olarak çok büyük çöküntüler sebebidir. Yüzde yüz katılıyorum. Bu arada fotoğraflar görüyoruz. Teşekkür ederim. Hepsi açılışlarımızdan. Biz 28 tane anaokulu açtık. Çok önemli bir sayı bu. Evet. Türkiye'nin farklı yerlerinde. Çok büyük çabalarla. Hedef ne? E, Milli Eğitim Bakanlığı'na protokol olarak verdiğimiz resmi söz 40 anaokulu ama gönlümdeki hedefi sorarsanız 81 ilde 81 anaokulu. Bence olur bu. İnşallah. Buradan biz de çağrı yapalım. Lütfen Çok sevinirim. sevgili izleyicilerimiz, değerli vatandaşlarımız eminim ki birçok projelere katkılar sağlıyorsunuz. En ama bu da gelirimiz SMS çünkü. Bu da çok önemli projelerden biri. Üstelik Gülben Ergen bütün bir ciddiyetiyle son derecede şeffaf bir şekilde takip edildiğini çok, biliyorum. Çok, çok. Titizlikle ele alıyorlar. Çünkü altına imzalarını ve isimlerini koymuş insanlar. Destekçileri de var. Ben de lütfen siz de bu projeyi takip edin. Yakından bir okuyun internet sitesi de var. Okursanız eminim ki daha çok sıcak bakacaksınız. Ana okulu açmak e, e, mutlaka farklı dernekler de var yardımlar yapan başta öyle saydınız. Biz kıyafet ya da e, başka ihtiyaçlar yollamıyoruz. O ana okulunu bomboş bir arazi düşünün. Biz Milli Eğitim Bakanlığından sadece arazimizi alıyoruz. Araziye sıfırdan inşaatımızı başlıyoruz. İki ya da üç derslikli bir müdür odası, bir mutfağı, iki tane tuvaleti, bahçesi, parkı, tahtre vallisi, salıncağıyla bizim çocuklarımızın sahip olduğu imkanları çok uzak köylere götürüyoruz. Ama çok uzak. Mardin'e mi iniyoruz? Nusaybin'e gidiyoruz bir buçuk saat. Trabzon'a mı gittik? En tepeye Daha uzak gidiyoruz. noktasına. Aydın'a gittik. Aydın Germencik'teki anaokulumuz beyaz bayrak ödülü aldı. Hijyen miyi ve iç donanımıyla. Bravo. 28 anaokulu ve okul öncesi eğitim benim kendi çocuklarımdan gözlemlediğim bir şey. Okul öncesi eğitimde eğer gerekli materyalleriniz varsa çünkü o yaşın ihtiyaçları var. 3-4-5 yaşındaki çocukların. Özgecan adına e, da okul açtınız bu arada. Evet. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. E, toplumsal olaylarda Türkiye'nin içini acıtan üzen meselelerdeki hassasiyetini de biliyorum. Tek tek onları saymayacağım ama izleyiciler neyi kastettiğini sağ olun, biliyorlar. Sağ olun. E, reklama gidelim. Reklamın ardından kapatacağız. İki cümle daha konuşacağız. Merak etmeyin. Ben sorularınız için, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. O kadar çok soru ve katkı geldi ki bütün izleyicilerimize ve Gülben Ergen Çeliği sevenlere buradan tekrar teşekkür ediyorum. Reklamdan sonra birlikteyiz. Çok az vaktimiz kaldı ama bir şey yapmadan da bitirmek istemiyorum. Sevgili Gülben Ergen Çelik, sevgili Gülben konuğum. Evet. Kitaptan bir şey yapalım mı? Kitaptan sesli hazırım, bir kitap. Sesli, sesli kitap öyle mi? Tamam. Bu, Sa bu, sayfa bu, kaç? Başka çok havalı. Çok Hava güzel. gitti. Ee, sayfa 155. Acaba ne? Ben merak bilmiyorum valla ne olduğunu. Merak ediyorum şimdi. Ben çok teşekkür ediyorum beni e, konuk ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok zevkli ederim. bir programdı. Büyük mutluluk çok benim için. Çok sıcak bir programdı. Herkese güzel hafta sonları diliyorum. 
Her şey gönlümüze göre olmuyor. O güzel bir temenni. Her şey gönlümüze göre olsun. Ama olmazsa da olacağını bilerek yaşarsak olacak mutlaka. Öğrendim ki sayfa 155. Oğullarım, başka vasfım, başka adım, başka alkışım yok sizin anneniz olmaktan öte. Yok, yok, yok. Anneniz oluncaya kadar geçen yıllarımda size hazırlanmış olmalıyım ben. Size layık bir anne olabilmenin adabını öğrenmiş olmalıyım. Sizi çok özleyerek geçti siz yokken benim günlerim. Ne sıradan, ne bencil, ne yavan günlerde onlar öyle. Hepsi birbirinin aynı günlerdi. Renksiz, sessiz, telaşsız günler. Siz gelene dek çok ama çok uzun yıllar bekledim ben. Kendine aşık, kendi aşık olacağı adamı doğurur kişi demişti Yılmaz Erdoğan. Öyle de oldu. Aşkın tarifini nerede arayacağımı, adresimi, yolumu, aslında bilip de bütün yutkunduklarımı, adını koyamadıklarımı, nefsimi, nefesimi, özümü, hayata geçirdiğim sebeplerim benim. Benim gerçek benlerim. Söylenmedik sözlerim benim. Benim kahraman ordum, oğullarım benim. Yani daha ne diyebilirim ki? Her şeyi anlattı o sayfa. Teşekkürler. Çok çok güzel oldu. Kitaptan da kitaba dair de kuvvetli bir fikir verdi. Ben çok keyif aldım. Çok Bu kadar e, çok okudum. sevdiğim ve takdir ettiğim, beğendiğim bir kıymetli sanatçı, iyi bir televizyoncu. Çok teşekkür çok ediyorum teşekkür sevgili ediyorum. ben. Güzel, güzel bir hafta diliyorum. Güzel devamı diliyorum ben de. İyi Anneye pazarlar. çok sevgiler bu arada. Sağ olun. Bir kere daha. Sevgilerim. Selamlar. Sağ olun. Efendim iyi pazarlar diliyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.